morning students today this is a video lecture of class plus one physics and this is a unit six and chapter eight gravitation so aaj hum padhenge gravitation chapter start karenge to gravitation aapko pata hai gravitation is very important chapter aur bahut sare jo scientist hain unhone gravitation par bahut sari research ki hai theek hai to aaj hum iske bare mein study karenge जैसे पता है सबसे पहले आप थोड़े से टर्म्स के बारे में जान लेते हैं जैसे एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स कॉस्मोलॉजी जो भी एनर्जी है और मैटर एनर्जी एंड स्पेस डेट एग्जिस्ट जो भी एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में तो आपको पता ही है सारे मैटर एनर्जी एंड स्पेस में डेट आर यूनिवर्स के अंडर आते हैं और द ब्रांच ऑफ साइंस जो स्टडी वो ब्रांच साइंस की जो डील करती है स्टडी ऑफ यूनिवर्स स्टडी को यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी इट इज़ एन ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन साइंस रेदर देन एन एक्सपेरिमेंटल साइंस ये एक ऑब्जर्व कर सकते हैं हमें इसमें एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कुछ किसी पार्ट पर हम इसमें ज़्यादा रिसर्च के बेस पर या एक्सपेरिमेंट के बेस पर हम इसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी वो ब्रांच एस्ट्रोनॉमी की आगे ब्रांच जो डील करती है फिजिकल प्रोसेस कनेक्टेड विद द सेलेस्टिकल बॉडीज जो बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं एंड द इंटरवीनिंग रीजन ऑफ स्पेस जो छोटे छोटे रीजन है स्पेस में उसे कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स द स्टडी ऑफ ओरिजन एवोल्यूशन ऑफ नेचर ऑफ द यूनिवर्स कब से आया नेचर कब बना कब से स्पेस बना यूनिवर्स बना एवोल्यूशन कैसे हुई नेचर क्या है यूनिवर्स का इसे कहते हैं कॉस्मोलॉजी इसे कहते हैं हम कॉस्मोलॉजी ठीक है तो ये आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं और जो आपको पता है यूनिवर्स में बहुत चीज़ें हैं तो उसमें जैसे गलेक्सी स्टार्स प्लानट्स कॉमेट्स एस्ट्रॉयड्स मेट्रॉयड्स मेटोर एक्सेट्रा तो कुछ ना कुछ तो फोर्स है जो उन्हें बाइंड करके रखती है आपस में तो उस फोर्स का नाम ही है ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशन का आप जब भी ग्रेविटेशन दिमाग में आता है तो आप सोचते हो अर्थ जब हमें खींचती है वो ग्रेविटेशन है यस दिस इज़ ए ग्रेविटेशन बट ग्रेविटेशन इज़ अ फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो ये ग्रेविटेशन है जो हम हम बोल को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाती है अर्थ की और अट्रैक्ट होती है दैट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी बट ग्रेविटेशन इज़ अ वास्ट नेम ग्रेविटेशन मीन्स इट इज़ अ फोर्स बिटवीन टू बॉडीज जो किसी भी टू बॉडीज को जैसे सन के नज़दीक अर्थ है तो अर्थ सन के ही नज़दीक क्यों सन जो मून है अर्थ की ही रेवोल्यूशन क्यों लगाता है तो उसके नज़दीक ही क्यों है तो कोई ना कोई तो ऐसी फोर्स है जो उन्हें बाइंड करके रखती है तो उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी बॉडीज़ के बीच में यूनिवर्स में बहुत सारे जो स्टार्स कॉमेंट्स हैं उनको जो फोर्स बाउंड करके रखती है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासिस ये क्यों होती है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मास है जैसे अर्थ में भी कुछ ना कुछ मास है उसमें मैटर है ऐसे ही सन में भी बहुत सारा मैटर है तो इसी कारण दो बॉडीज करेक्ट हो आपस में अट्रैक्ट होती है क्लियर है आगे इसके बारे में और जानेंगे तो आगे है हमारे पास एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं जब कभी भी बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं किसी भी बॉडी को तो वो अर्थ की ओर अट्रैक्ट करती है तो अर्थ की ओर अट्रैक्ट करती है तो अर्थ की ओर जब वो गिर रही होती है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सलेशन आ जाती है कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाती है तो जो वो एक्सलेशन आती है वो हर जगह पे कांस्टेंट है बट एक्चुअल में वो कॉन्स्टेंट नहीं होती वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है उसमें तो बट उसकी मेन एक वैल्यू ले ली गई है नाइन तो उसे कहते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन जब अर्थ किसी भी अप अप बॉडी को बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर बॉडी लेंग और नियर दैट सरफेस सरफेस के नज़दीक या उसके ऊपर किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है अर्थ तो उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी किस क्या कहते हैं ग्रेविटी ये ये आपको ध्यान रखना है जब अर्थ अट्रैक्ट करती है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या अर्थ ग्रेविटी भी कह सकते हैं सिंपल ग्रेविटी और ये फोर्स जो है वो अर्थ की सेंटर से लगती है दिस फोर्स इज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ तो बाय न्यूटन सेकेंड ला आपको पता है व्हेन वी नो दैट व्हेन एक्टेड व्हेन दैट ए बॉडी एक्टेड पोन बाय जब भी कोई इस बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है तो वो एक्सलरेट होती है कहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स की अब अगर हम किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सलरेट होगी कहाँ एक्सलरेट होगी कहाँ एक्सलेट होगी अपने डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अपने डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अलॉन्ग ही एक्सलरेट होगी ठीक है तो इसे हम जी से डिनोट करते हैं स्मॉल जी ये ध्यान रखना आपने एक्सलेशन डू टू ग्रेविटी को 
और ये किसी भी डिपेंड नहीं करती इट डज़ नॉट डिपेंड मास पे डिपेंड नहीं करती साइज शेप किसी पे डिपेंड नहीं करती और इसकी वैल्यू होती है जी जी को नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्केल मीटर पर सेकेंड स्केल इज यूनिट ऑफ एक्सोरेशन ठीक है तो जो मिनिम जो मॉडर्न मेथड है वो जी की वैल्यू है वो एक्ूरेसी वन पार्ट के लॉन्ग के द्वारा हम फ्री फॉल के जरिए हम इसके निकाल सकते हैं क्लियर है अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जहाँ से चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है मेन क्लियर है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ एक्सलेशन हम स्टडी करते हैं वेट हाँ हम्म तो ये देखिए यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर जो न्यूट्रन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सो एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एन दिस फोर्स एक्ट ऑन द लाइनिंग ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स इसका मतलब है अगर हमारे पास टू मासिस हैं एम और एम तो कहता है जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है ये न्यूटन ने दिया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासिस की प्रोडक्ट के और इन्वर्स के प्रोपोर्शनल है क्या उसमें स्केयर अब ये डिस्टेंस जो डिस्टेंस के स्केयर में यहाँ से डिस्टेंस सेंटर से लेना ये ध्यान रखना कहीं पर बच्चे यहाँ से बना देते हैं तो वो गलत होगा यहाँ से नहीं सेंटर से डिस्टेंस टू सेंटर टू द अदर बॉडी सो ये ध्यान रखना अगर मास वन हो दोनों मास वन हो डिस्टेंस आर हो तो हमें पता है फोर्स किसके को हो जाएगी जी के क्योंकि हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दिया है यहाँ से और यहाँ पर लगा दिया हमने ग्रेविटेशनल को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ठीक है और ये न्यूमेरिकल इक्वल होता है फोर्स और ट्रैक्शन के जब यूनिट मास हो और यूनिट डिस्टेंस पर पड़े हों क्लियर है अगर हम इसको लिखना चाहते हैं वैक्टर्स में तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे माइनस माइनस क्यों लिखा क्योंकि दोनों के ऊपर जो माइनस हो रहा है एम टू इज़ अट्रैक्टेड टू एम वन एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एम वन क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है इसी घर में उसमें एम एम वन माइनस हमने यूज़ किया क्लियर है तो वेक्टर में लिखने का ये रूल है उसके बाद द करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में चलती है ये ग्रेविटेशन फोर्स ये एग्जिस्ट होती है टू स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एज वेल एज टू गलेक्सीज छोटे से छोटे में भी हो सकती है ये फोर्स और बड़ी सी बड़ी गलेक्सीज में भी हो सकती हैं और इसे सेंटर फोर्स कहते हैं क्योंकि ये सेंटर टू सेंटर लगती है किसी भी बॉडी के ओके आगे हम बात करें इसकी करेक्टरिस्टिक्स की ये कंजर्वेटिव फोर्स है ठीक है पॉइंट मासिस पे स्ट्रिक्टली एक्यूरेट होती है पॉइंट मासिस पे और ये स्फेरिकल सिमेट्रिक बॉडी होनी चाहिए उसमें भी ये अच्छी तरह लगती है ठीक है और इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम जो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती भी कोई प्लास्टिक है या कुछ है तो सीधा जिस पर लगनी है लग जानी है इसने ठीक है और तो टोटल अगर हम बात करें बहुत सारे मासिस हों तो रिजल्टेड ग्रेविटेशन फोर्स का सम होता है क्लियर है तो ये थे करेक्टरिस्टिक्स और ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में ठीक है इसे ध्यान से समझिए तो आगे हमारे पास इसकी हम ग्रेविटेशन फार्मूला इसे हम जी की वैल्यू निकालते हैं जो जी की हम क्या करते हैं इसकी यूनिट्स निकालते हैं तो देखो ना अर्थ बनाई गई है और ये उसका रेडियस है अगर कोई भी पॉइंट मास है उसे खींच दिए तो जी क्या ग्रेविटेशन फोर्स एफ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा हो जाएगा एम डिवाइड हो जाएंगे तो इसके यूनिट आ जाएंगे न्यूटन मीटर स्केयर के जी यूनिवर्स स्केयर डिमेंशन फार्मूला आएगा इसका एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू तो इससे हम इसको निकाल सकते हैं क्लियर है वैसे आपको एक्सपेरिमेंट है नहीं इसका तो मैं बता देता हूँ वैसे कि जो जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये जो वैल्यू है इसकी जी की वैल्यू ठीक है ये कहाँ से निकाली गई है ये जी की वैल्यू हम निकाली जाती है यहाँ कैवन डिश के एक्सपेरिमेंट से कैवन डिश का एक्सपेरिमेंट था लेड बॉल के साथ तो वहाँ से ये निकाली गई है क्लियर है और ये आपको ध्यान रखना है क्लियर है चलो आज आप इतने प्रैक्टिस करते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है जी की दैट इज़ इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन एस पॉइंट माइनस एलेवन ये आपको याद रखनी है वैल्यू दैट इज़ कॉन्स्टेंट इसे कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट मतलब ग्रेविटेशन यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट मतलब यूनिवर्स में हर जगह ये वैल्यू लाइबल है ठीक है ना लाइबल है हर जगह ये लगती है वैल्यू और यूनिट आप यूनिट से चेक कर सकते हैं कि ये ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है क्लियर है तो इसकी वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन लिख लीजिए करिए टू टेन स्टॉर माइनस इलेवन ये आपको नोट कर लें तो आज आप इतना पढ़िए मेरिकल्स को सॉल्व करिए प्रैक्टिस करिए और इसके मेरिकल जितने मिलते हैं आपको लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के वो प्रैक्टिस करिए और इसमें बहुत सारे टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं तो हम 
स्टार्ट करेंगे आगे से कल से आगे बढ़ेंगे तो थैंक यू